Now we will discuss components of affinity chromatography. So one by one, we will see different components and their functions. First of all, solid matrix, which is, uh, of course, uh, stationary phase. This is an inert support to which some ligand or some receptor is coupled. And this ligand or this receptor is responsible for separation of particular compound from the mixture. Uh, normally, an open pore structure which ensures uh, that ensures high capacity burning even for larger molecules since the interior of the matrix is available for ligand attachment. So, the uh, solid matrix is the stationary phase of the matrix. The open pore structure is the open pore structure. Open pore structure hota hai, that is comparatively better. Why? Because it ensures high capacity binding even for larger molecules. Smaller molecules, uh, they of course, uh, they may also be used, but they, uh, they also provide larger surface area for interaction, which is uh, one of the you know, advantage. This uh, solid matrix, that, that should have high affinity for the components to be separated. Zahir hai. अगर इसके साथ अफिनिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी ज्यादा हाई होगी तो सेपरेशन ज्यादा बेहतर होगी और अगर अफिनिटी कम है तो जाहिर है वो कंपोनेंट उसके साथ उसकी बाइंडिंग कम होगी और इसी लिहाज से सेपरेशन भी कम होगी दिस सॉलिड मैट्रिक्स शुड हैव स्टेबिलिटी अंडर रेंज ऑफ कंडीशंस लाइक पीएच डिटर्जेंट आयनिक स्ट्रेंथ सो ऑन सो हमने पहले भी देखा कि रिवर्सिबल इंटरेक्शन जो कि होती है हम उसको चेंज करते हुए हमने which is separate with bound compound, so that's why the solid matrix is stable, it should, have, it should, be, stab, it should be stable uh, during these conditions, otherwise the uh, separation is proper. So this is solid matrix, now we will discuss ligand. Uh, this is the component which is bound with solid matrix and then with this, uh, with this bound ligand, the uh, compound gets attached and then this compound is purified from the rest of the components. So this ligand is a molecule that binds reversibly to a specific molecule or group of molecule uh, by which uh, then uh, this uh, part purification takes place. It must have, chemi it must have chemically uh, modifiable groups which allow it to, to be attached to the matrix without destroying their binding activity. Zahir hai, binding purification ka baiis manti hai. So, it, it must have uh, these chemically modifiable groups due to which the binding uh, takes place. Region of the ligand that binds with the matrix is very important. Uski wajah ye hai, zahir hai, isi ke zariye, jib compound hota hai, wo ligand ke saath bind karta hai, so zahir hai, ye bahut important hota hai for separation. One component of a mixture that should have high affinity uh, to bind with the ligand. So, a mixture can the different components hote hai, unme se ek particular component, jo hum separate karna chate hai, it should have high affinity with the ligand so that it may be separated as compared with other components. So, ek jo component hai, uski hum baat karne hai, jisko hum separate karna chate hai, uski affinity ligand ke saath zyada beta honi chahiye, aur usi base pe uski separation ho sakti hai. Now, spacer arms, what are these? Uh, it is interposed between the matrix and the ligand to facilitate effective binding. So, this is the molecule that binds the ligand to stationary phase. Ke saath bind karti hai. So, this is why it is interposed between matrix and the ligand to facilitate effective binding of the compound which want to separate. It must be optimized for the maximum binding so that if it is bound, then separation takes place. If it is not bound, then separation will not take place. Then non-specific binding uh, should also be avoided. Zahir hai, ye nahi hona chahiye ke non-specific binding ho. Zahir hai, usse hume false results chahiye milte hain. Length of the spacer arm is critical. Arm tor pe short arm, jo spacer arm hota hai, uh, usko use nahi kiya jata. Is liye ko se better result hume nahi milte hain. So, uh, if it is too short, the ligand fails to bind substances in the sample and vice versa. It is not generally needed for larger molecules. 
اگر لارجر مالیکیول جو ہمیں سیپریٹ کرنے ہیں ظاہر وہ اویلیبل ہیں تو پھر ہمیں اسپیس آرام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نو لیگینڈ کپلنگ ہاؤ لیگینڈ اور ریسیپٹر از کپلڈ ود اسٹیشنری فیز سیورل ٹائپس آف میتھڈس ویر یوزڈ ٹو بائنڈ لیگینڈ ٹو دا میٹرکس ان دا اسٹیشنری فیز اٹ ہیز امپورٹنٹ رول ان دا سیپریشن پروسیس ظاہر ہے اگر لیگینڈ کی بائنڈنگ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے جو کمپاؤنڈ ہم سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں مکسچر میں سے وہ بھی اس میں سے سیپریٹ نہیں ہوگا کریکٹ چوائس آف کپلنگ میتھڈ ڈپینڈس آن دا لیگینڈ کریکٹرسٹکس تو لیگینڈ کون سا ہے وہ پولر ہے وہ نان پولر ہے وہ کس طرح کا ہے سو جو لیگینڈ کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ظاہر ہے دے آر امپورٹنٹ ان لیگینڈ کپلنگ سم ٹائم کمرشلی اویلیبل پری ایکٹیویٹیڈ لیگینڈس دے میں آلسو بیس یوزڈ اینڈ ایف دیز کمرشلی اویلیبل لیگینڈس دے آر اویلیبل دے سیو ٹائم سو دے میں آلسو بی یوزڈ دس آلسو اوائڈ دا یوز آف potentially hazardous regions in some cases in some cases you know these ligands may be uh, they, these may be potentially harmful so if commercially uh, uh, if commercially uh, available uh, ligands are available they are of course they can be used uh, because they may be harmful as well no ligand specificity uh, it's very important because many ligands the available for binding with the matrix for the purpose of separation or for the, for the purpose of purification ligands uh, can also be isolated uh, and purified to prepare a specific affinity medium for the specific target molecule which want to separate and specificity of the ligand and target molecule interaction that should be tested pehle conditions optimize ki jati hain test kiya jata hai ki hamara jo پرٹیکولر جو کمپاؤنڈ آف انٹرسٹ ہے وہ اس لیگینڈ کے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہے کہ نہیں اگر ظاہر وہ بائنڈ کرے گا تبھی اس لیگینڈ کو یوز کیا جائے گا ادروائز اس لیگینڈ کو یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایچ ایف رینڈی سسٹم ریکوائرز اٹس اون سیٹ آف کنڈیشنز کس پی ایچ کے اوپر کس ٹیمپریچر کے اوپر کس آئن ایکسٹینس کے اوپر وہ افیکٹیو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ پرٹیکولر جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو یوز کیا جاتا ہے اینڈ دیز کنڈیشنز آر اسپیسیفک فار سرٹن انٹریکشنس وہی انٹریکشنس ہوں گی تو ظاہر ہے وہ افیکٹیو ہوں گا ادروائز وہ افیکٹیو نہیں ہوتی ہیں 